Sa panahon ngayon, karamihan sa ating mga Pilipino ay nagsisimula ng tangkilikin ang mga organic products sa paniniwalang mas ligtas at mabuti ito sa kalusugan. Pero ano nga ba ang mabuting maidudulot nito? Si Nelia Gumabay, labing isang taong gulang pa lamang siya ay nagsimula na silang magsaka. Ayon kay Nelia, hindi madaling magsaka subalit yun lamang ang nakasanay nilang pagkunan ng kanilang hanap buhay. Sa tagal ng panahon ng kanyang pagsasaka, ganun na rin katagal umano silang pinahihirapan ng mga kemikal na ginagamit sa kanilang mga pananim. Sa kabila nito, laking pasasalamat nila sa organic farming. Ayon kay Nelia, malaki ang maitutulong ito sa kanila. Bukod sa kita, ay higit na mas mabuti umano ito sa kanilang kalusugan. Sa barangay Kabay Angan, Davao del Norte, ipinakita ng kumpanyang Victory Global ang mga kabutihang maidudulot ng paggamit ng organikong pamamaraan ng pagsasaka, maging ang mga benepisyong makukuha dito. Ang organic farming po ay uh, isa pong uh, technology, isa pong sistema na kung saan ay mapaparami po natin yung ating uh, harvest at uh, uh, masasabi po natin maganda po sa ating uh, kalusugan. At uh, ang pangalaw po ay makakatulong po tayo sa ating environment. Mas lalo na po sa tubig na meron tayo uh, groundwater. Ang pollution po ngayon ay uh, grabe. At uh, yun po ay unti-unti po nating uh, nilulunasan. At ganun din po yung ating uh, global warming, yung problema po natin sa tinatawag po nating uh, uh, global uh, warming. Ayon kay Danilo Gay, Green, isang animal and plant nutritionist, malaki umanong maitutulong ito sa mga consumers at maging sa mga magsasaka. Uh, why go organic? Uh, ito po ay uh, nasa ating batas na Uh, Republic Act 10068, the Organic Farming Law, ito po ay lumabas noong 2010. At ngayon po ay minumungkahi natin sa lahat po ng uh, mga magsasaka na uh, i-adapt na po natin yung ating batas na uh, organic uh, farming uh, upang uh, maibsan po yung problema natin sa uh, ating uh, Uh, sobrang uh, kamahalan ng uh, paggastos po sa ating uh, production sa palay. Sa organic kong uh, pamaraan po ay halos kalahati po ang gastos. At uh, ang good news po doon, yung uh, principles of organic farming yung tinatawag po nating uh, health. Ang mahalaga po ay kalusugan. Unang-una kalusugan po ng mga magsasaka na uh, nagtatrabaho po sa ating palayan. Pangalawa po yung ating pong mga uh, end user, yung pong bumibili at kumakain po ng produkto na tinitiyak po natin na ito po ay wala pong uh, pesticide, wala pong anumang uh, lason sa ating uh, organic uh, palay production. Sa amin naging panayam sa isang representante mula sa Department of Environmental and Natural Resources, sinabi nito na patuloy umano nilang hinihikayat ang mga Pilipino, partikular na ang mga magsasaka na tangkiliki ng organic farming. Yung ating organic fertilizer, hindi lang macro elements ang andyan, And, andun din yung micro. So, macro and micro elements kompleto pag yung gamitin natin is yung bio-organic fertilizer compared to yung synthetic fertilizer. Kasi, ano lang yun, NPK, yung macro elements lang ang andyan. So, hindi kasama yung micro na which is the plant need it. Positibo rin na naging pahayag ng isa sa kinatawan ng Department of Agriculture patungkol sa organikong pamamaraan ng pagsasaka. Sa consumer natin, siyempre yung pagkain. Uh, uh, sa noon kasi yung, uh, uh, yung grabing gamit ng granules, siyempre yung sa pagkain natin. Uh, lalabas, uh, marami na tayong mga sakit na nadidiscovery. Uh, yun, uh, pag organic yung produkto, 
organic din yung makakain ng mga farmers. Especially, yung sa mga, ano, sa mga bata, especially mga bata na ano natin, kasi merong time tayo dito na napakataas ng rate ng malnutrition. So, ito yung sinasabi natin sa mga farmer na kung hindi man para sa atin kahit sa mga bata na lang. Ang uh, company po natin ay uh, Victory Global. Uh, siya po yung manufacturer. Siya din po yung distributor. Ang ating uh, factory po ay uh, located uh, apart in Luzon. Tar, meron po tayong uh, uh, Tarlac uh, manufacturer. Nandun po yung factory natin. But soon, uh, within this year or next year, maglalagay po tayo ng uh, factory plant dito po sa Davao. Ito po ay uh, Filipino-owned uh, uh, products. Ang technology po ay uh, sa atin and also the system for uh, palay uh, production. Yung ating pong produkto, microbial inoculant, siya po yung uh, uh, responsive, uh, responsible dun sa klase po ng lupa. Kasi kung uh, ating pong uh, pag-aaralan, the uh, uh, The secret of soil fertilization is just microorganism. Yung ating pong produkto ay uh, microorganism. So siya po yung nagtatrabaho, siya po yung worker, siya po yung tinatawag po nating protector. Ito po yung ating produkto. Microorganism po. And this is the secret of soil fertilization. Ibinabalik po natin ang microorganism sa lupa. Sila po yung dating worker 24-7. Sila po yung gumagawa ng uh, plant uh, food, gumagawa ko sila ng enzymes, gumagawa ko sila ng natural na antibiotic para po palakasin po yung uh, tindig ng iyong kanin. At uh, yung pong uh, tinatawag po nating uh, malakas yung pagka-naturalesa niya. Sa inilabas na panukala ng Department of Agriculture na Republic Act 10068 o mas kilala sa Organic Agriculture Act of 2010. Mas marami ng magsasaka ang lumilipat sa organikong pamamaraan ng pagkatanim. Bagamat aminado ang ilan sa mga ito na hindi madali ang paglipat buwat sa kanilang nakasanayang uri ng pagkatanim, ay marami pa rin na naniniwalang aanihin rin ang parehong magsasaka at mga consumer ang binipisyong hatid ng organic farming.